Hello everyone, welcome to Career Benali and uh, today we are going to discuss 2018 December paper and we are going to do 10 questions in 5 minutes. So let's start. Our first question of the day is assertion and reason based question is there. So assertion says teacher communication is central to classroom management and reason says teacher communication behavior should not be used to regulate the classroom behavior of students. See assertion and reason ke questions kaise hote hain? Assertion का मतलब होता है statement and reason का मतलब होता है एक explanation about that particular statement. So now we need to tell कि जो assertion है क्या वो एक उस reason के according सही है या गलत है this is what we need to tell मतलब कि जो statement है जो assertion है वो statement के reason के base पर सही है कि गलत है वो हमें बताना होता है so यहाँ पर जो statement है वो कह रहा है कि teacher communication is central to classroom management which is true reason कहता है कि teacher communication behavior should not be used to regulate the classroom behavior of students so हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत so as you can see पहले हम इसमें ना we will go by the way of elimination so let's start from option first option first says A is false but R is true see according to me at this point of you know अगर आप statement पढ़ोगे तो this is very very true कि जो teacher का communication होता है वो बहुत ही जरूरी होता है classroom management में so definitely option A जो है वो आपका true है तो जहाँ जो option A आपके false है वो वो option आप eliminate कर दोगे so ये option first is eliminated now the second option says both A and R is true आपका यहाँ पे रीजन जो है वो कह रहा है टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स ये ऐसा जरूरी नहीं है राइट तो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो नॉट ट्रू तो यानी कि आपका जो रीजन है वो मतलब फॉल्स है तो जहाँ जहाँ पर आपका जो रीज़न है वो ट्रू है वो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो सो ऑप्शन सेकेंड विल भी एलिमिनेटेड और ऑप्शन थ्री विल ऑल्सो भी एलिमिनेटेड तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन फोर्थ जो कह रहा है कि ऑप्शन ए यानी असर्शन जो है वो ट्रू है लेकिन जो इसका रीज़न है वो गलत है सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लास रूम मैनेजमेंट दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू लेकिन जो स्टेटमेंट जो रीज़न दिया गया है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग सो दैट इज़ अ रीज़न ऑप्शन ए में जो आपका असर्शन है वो ट्रू है लेकिन आपका जो रीज़न है दैट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड इज अमंग द फॉलोइंग देर आर टू स्टेटमेंट व्हिच कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर सिलेक्ट द कोर दैट रिप्रेजेंट दिम हमें ऐसा बताना है कि इन यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन साथ में फॉल्स है यानी कि वो साथ में सही नहीं है लेकिन साथ में जो गलत है ना स्टेटमेंट हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट्स है ऑल पॉइंट आर ड्रीमर्स नो पॉइंट्स आर ड्रीमर्स सम पॉइंट आर ड्रीमर्स एंड सम पॉइंट्स आर नॉट ड्रीमर्स सी इसको सोलॉजिज्म के बेसिस पे uh, हम सॉल्व uh, करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल सो फर्स्ट इज ऑल पॉइंट्स आर ड्रीमर्स यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं ड्रीमर्स सो हम दो सर्कल्स बनाएंगे ड्रीमर्स का सर्कल बड़ा होगा और पॉइंट का सर्कल जो होगा वो ड्रीमर्स के सर्कल के अंदर आएगा रीजन ऑल पॉइंट्स वो कह रहे हैं जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं ड्रीमर्स राइट सो दिस इज ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बी से इज नो पॉइंट्स आर ड्रीमर्स ऑप्शन डी बी वो बोल रहे हैं नो पॉइंट्स आर ड्रीमर्स सी दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट टू ऑप्शन ए ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट आपकी जो है उससे बिल्कुल अपोजिट है नो पॉइंट्स आर ड्रीमर्स का मतलब ये जो पॉइंट्स का सर्कल है ये कहाँ होना चाहिए ड्रीमर्स के सर्कल के बाहर होना चाहिए दैट शुड नॉट बी लिंक्ड विद ईच अदर ऑप्शन सी से सम पॉइंट्स आर ड्रीमर दिस इज अगेन एब्सोल्यूटली फॉल्स ऑप्शन डी से सम पॉइंट्स आर नॉन ड्रीमर्स दिस इज अगेन फॉल्स सी ये क्वेश्चन सबसे ईजी था ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन जो बी है आपका स्टेटमेंट ए और बी जो है दे आर दे मतलब वो साथ में स्टैंड नहीं कर सकते अगर आप ऑप्शन ए को ऑप्शन सी से देखोगे दे कैन गो ऑप्शन ए को ऑप्शन डी से देखोगे दे कैन ऑल्सो गो बट ऑप्शन ए और बी जो है दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर मतलब एक तरफ ऑप्शन ए कहता है ऑल पॉइंट्स आर ड्रीमर्स राइट ऑप्शन बी कह रहे हैं नो पॉइंट्स आर ड्रीमर्स दैट इज एब्सोल्यूटली नॉट पॉसिबल लेट्स गो बाई एलिमिनेशन सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली देयर तो जहाँ जहाँ ऑप्शन ए नहीं है लेट्स एलिमिनेट दैट थिंग ठीक है तब हमने ऑप्शन सेकेंड एलिमिनेट कर दिया थर्ड एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन फोर्थ भी एलिमिनेट कर दिया तो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट सो दैट इज ऑप्शन ए एंड बी यानी स्टेटमेंट ए और बी आपके करेक्ट है नेक्स्ट कम टू आर क्वेश्चन थर्ड विच से इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सो फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन गेस्टर पॉस्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किसी से बात करते हो तो जैसे
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो राइट मे यू कैन सी राइट सो दीज आर द वेज लाइक वी जब हम बोल नहीं पा रहे हम अपने बॉडी के थ्रू भी हम अपनी बात कह सकते हैं राइट सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड वॉट ये फॉर्मल तो नहीं हो सकता तो दिस विल ऑल्सो भी एलिमिनेटेड देन कल्चर फ्री डेफिनेटली नहीं हो सकता मतलब दिस इज दिस हैज नथिंग टू यू नो डू विद द कल्चर सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैंड शेक कर रहे हो वो एक कल्चर में पॉजिटिव गेस्चर हो सकता है लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैंड आप हैंड शेक करते हो तो दैट कैन बी अ नेगेटिव गेस्चर ऑल्सो राइट सो इट इज़ नॉट इवन कल्चर फ्री देन प्रिसाइज सी दिस इज अगेन नॉट प्रिसाइज सो द आंसर इज इनफॉर्मल सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर टू गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन टॉन वॉइस आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज पॉस्चर इन अदर वे पीपल कैन कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग द लैंग्वेज नेक्स्ट कैम्स टू क्वेश्चन फोर सो क्वेश्चन फोर दिस इज एक्चुअली यू नो प्रिमाइज एंड कंक्लूजन क्वेश्चन सो वॉट यू हैव टू डू अ पोस्ट करो वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज अलॉजिसम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में फॉर श्योर आते हैं एंड टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन के दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हैं सो यू शुड प्रैक्टिस एंड दिस इज वेरी वेरी ईजी ट्रस्ट मी सो प्रिमाइज सेज ऑल ऑल जजेस आर लॉयर सेकेंड प्रिमाइज से नो डॉक्टर्स आर लॉयर सो लेट्स मेक द सिलॉजिसम का डायग्राम सो फर्स्ट सेज ऑल जजेस आर लॉयर यानी कि जितने भी जजेस हैं वो क्या हैं लॉयर प्रिमाइज बी से नो डॉक्टर्स आर लॉयर यानी कि जो डॉक्टर्स का सर्कल होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा सो दिस इज नाउ वॉट आर प्रिमाइज नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन से नो लॉयर आर डॉक्टर सी यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉयर और डॉक्टर का जो सर्कल है आर दे मीटिंग नो दैट्स नॉट मीटिंग यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है सो यू नीड टू सी कि जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं है वो आपको स्टेटमेंट हटाना है सो आप जैसे नीचे ऑप्शन देख पा रहे हो ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका नलीफाइड हो जाएगा सेकेंड से इज नो डॉक्टर्स आर जजेस एग्जैक्ट मतलब अगर आप दोबारा देखोगे सर्कल के थ्रू सो दैट्स कम्प्लीटली ट्रू एग्जैक्टली सो डॉक्टर और जजेस का सर्कल अगेन इज नॉट मैचिंग यानी ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकेंड आर करेक्ट सो नो स्टार्ट द एलिमिनेशन सी ऑप्शन फर्स्ट में थर्ड है जो वो करेक्ट कह रहे हैं विच इज़ नॉट दिस ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू सो लेट सेलेक्ट दैट एंड दैट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड राइट नाउ कम्स टू क्वेश्चन फिफ्थ ऑफ द डे विच से इज चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ओके सो आपको यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए एंड यू नीड टू गेस कि कौन सा ऑप्शन इनमें से अलग है सो फॉर फर्स्ट ऑप्शन इज माउंट किली मन जारो ऑप्शन सेकेंड इज शिवालिक हिल्स ऑप्शन थर्ड इज अरावली हिल्स ऑप्शन फोर्थ इज नीलगिर हिल्स दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप देखोगे अगर आपको इन चारों का मतलब नहीं भी पता तो यू कैन सी कि थ्री ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हिल्स है लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हिल्स नहीं है राइट सो यू कैन गो हेड विद द आंसर फर्स्ट बट मतलब दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन विच आई एम टेलिंग यू लाइक हिल्स के केसेज में आई कैन टेल यू बट अगर मैं बात करूँ अगर मैं माइंड माउंट किली मंजारो की तो वॉट इज़ माउंट किली मंजारो एक्चुअली दिस इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द हाइएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड राइट इट हैज थ्री वॉल्केनिक कॉन्स एक्चुअली राइट बवानजी शीरा एंड कीबो तो इन तीनों के नाम से मिल के जो है माउंट किली मंजारो बनाए बाकी सारे हिल्स हैं हिल्स आर नथिंग टू डू विद द वॉल्कैनो बट राइट नाउ सो माउंट किली मंजारो इज द आंसर आप राइट में यहाँ पे देख सकते हो मैंने थ्री इमेजेस यहाँ पे लगाई हैं जिसमें फर्स्ट इज माउंट किली मंजारो सेकेंड इज शिवालिक हिल थर्ड इज अलावरी अरावली सॉरी एंड देन फोर्थ इज नीलगिरी हिल नेक्स्ट कैम्स टू अक्स क्वेश्चन ऑफ द डे विच से इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेलिडली इनफर्ड फ्रॉम द प्रपोजिशन सो आपको यहाँ पर uh, एक प्रपोजिशन दे रखा है देन यू नीड टू टेल कि इसमें से कौन सा यू नो स्टेटमेंट है जो इस यू नो प्रपोजिशन से बहुत ईजिली कंक्लूड कर सकते हो आप सो प्रपोजिशन से ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड ये कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं वाइल्ड हैं सो नाओ अब जो मतलब आपका इन्फ्रेंस है जो आपका कंक्लूजन है वो क्या क्या कहता है फोर ऑप्शन है आपके पास इसमें से एक ऑप्शन ही सही है सो फर्स्ट इज नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड हाउ इज दैट पॉसिबल राइट सो यहाँ पे वो कह ही रहे साफ कि जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर वाइल्ड तो दिस कैन नेवर बी इन्फ्लुंस्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट सेकेंड से सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू थर्ड से इज नो एनिमल्स आर वाइल्ड जबकि ऊपर प्रपोजिशन में स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड तो ये कैसे हो सकता है कि कोई एनिमल वाइल्ड हो ही ना सो डेफिनेटली योर आंसर इज ऑप्शन फोर्थ यानी कि सम एनिमल्स आर वाइल्ड नेक्स्ट कम्स टू सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम 
ओके सो कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर होता है उसको क्या बोलते हैं राइट सो द ऑप्शन आर बग वायरस स्पैम बिट सो डेफिनेटली स्पैम तो हो नहीं सकता बिट भी नहीं हो सकता इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिट राइट सो द ऑप्शन आर बग एंड वायरस नाउ यू नीड टू नो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बग एंड वायरस सी जो वायरस होता है इट इज़ अ पीस ऑफ मैलशियस सॉफ्टवेयर और कोड दैट एट इट्स कोर हैज नो अदर पर्पज बट टू रिप्रोड्यूस कॉपी इट सेल्फ टू अदर कंप्यूटर वायरस क्या करता है अपने आप को यू नो डुप्लीकेट करता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को कॉपी करता है टू अदर कंप्यूटर बग इज एन एरर दैट इज फाउंड ऑन अ ऑन अ लीगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग एज इट शुड सो वायरस जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को कॉपी करता है बग क्या होता है इट्स अ एरर तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है वी वॉन्ट टू नो वट इज एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम सो द आंसर इज बग राइट Now comes to eight question of the day, which says in which part of the India the tropical western ghats are situated. It says कि कौन से हमारे part की India में western ghats जो हैं situated हैं. See इसका बहुत basic logic है. So first of all it is talking about the west. So let's go by north, south, west, east. तो जो आपके west वाले side के options हैं आपको बस वही रखने हैं. बाकी आपको eliminate कर देने हैं, right? So as you can see in the map also west कौन से हैं? आप options देखो Rajasthan, Gujarat, Punjab आपके west में आता है. लेकिन Kerala आपका west में नहीं आता है सो यू विल डेफिनेटली एलिमिनेट केरला नाउ यू नीड टू सी कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि वेस्ट वेस्टर्न घाट्स मतलब ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता हो सी वेस्टर्न घाट्स होते क्या हैं दे परफॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल एंड वाटर शेड फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली टू फोर्टी फाइव बिलियन पीपल लिव इन द पेनसुलर इंडियन स्टेट्स दैट रिसीव मोस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई फ्राम रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स दस द सॉयल एंड द वाटर ऑफ दिस रीजन सस्टेन द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल सो इसको अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपका जो बारिश है और सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो उपजाऊ है सो आंसर इज़ डेफिनेटली पंजाब बिकॉज वो राजस्थान नहीं हो सकता गुजरात नहीं हो सकता दैट इज़ पंजाब बिकॉज आपको पता होगा कि राजस्थान और गुजरात साइड काफ़ी काफ़ी सूखा है राइट वहाँ पर इतनी उपजाऊ जमीन नहीं है कंपेरेटिव टू वट वी हैव इन पंजाब लेट्स गो टू नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ द डे विच से The University Grant Commission has a scheme of human right and values in education. Under the scheme, which statement is incorrect among the following? The uh, for the human right and duties education component. See, as a question to attend, करने के लिए you really need to know what is human right education, right? Actually, होता क्या है? It equips learner with the knowledge of human right and mechanism that protect them and instill value and attitude that uphold human rights. So this is like a combination of both. It's like you know, giving them education also and the same. same time you know telling them what values you know that need to be there in any individual right it's a combination of both it empowers people to become active participant in their community uh, community sorry taking action for the realization of their rights and rights of others so it's a combination of both actually right सी अगर ऐसे क्वेश्चन जब आप आए ना तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज पहले तो आप एलिमिनेशन यूज़ करो और उसके बाद जो सी कि क्या ये मतलब रेगुलर डे टू डे वर्ड से रिलेटेड है तो जस्ट गो थ्रू दैट सो ऑप्शन फर्स्ट से इज टू इनक्रेज रिसर्च एक्टिविटी डेफिनेटली इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस राइट ऑप्शन सेकेंड से इज टू सेंसिटाइज द सिटीजन सो दैट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज ऑप्शन थर्ड से इज टू एस्टेब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल्स राइट हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जब बात आती है यू जी सी की इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्कूल्स राइट सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप डेफिनेटली आंखें बंद करके ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट कर सकते हो कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सेंटर्स इन द स्कूल राइट यू जी सी का काम सिर्फ हायर एजुकेशन से रिलेटेड है सो डेफिनेटली योर आंसर हेयर इज ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट कैम टू क्वेश्चन टेंथ ऑफ द डे एंड द लास्ट विच सेज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट is high compared to a coastal areas what is or are the reason see मतलब जैसे कि आप अगर मुंबई का एग्जाम्पल हो तो मुंबई में आप देखोगे जो बीचेस के आसपास का टेम्परेचर है वो अलग होगा कंपेरेटिव टू वट द जो कोस्टल एरिया है जो मतलब इंटीरियर बात है सॉरी वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे और जो पानी के आसपास का एरिया वहाँ के टेम्परेचर में फ़र्क होगा सी देर इज़ अज यूज यू नो डिफरेंस ऐसा इसलिए होता है कि जो लैंड होता है दैट चेंजेस द टेम्परेचर फास्टर देन वाटर डज राइट सो देर फॉर सो फॉर एग्जाम्पल एज द सन शाइन्स एंड बिगिन टू हीट द अर्थ सर्विस द लैंड टेम्परेचर इंक्रीज फास्टर दैन द वाटर टेम्परेचर दिस लीड टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर सो डेफिनेटली जब पानी के ऊपर अगर आप 
कुछ यू नो गर्म जैसे सन रेज डालोगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होने में टाइम लगेगा कंपेरेटिव टू लैंड बिकॉज लैंड उस चीज़ को सोख नहीं कर सकता वाटर उस चीज़ को सोख कर सकता है राइट वाटर सन जो सन रेज है उसको सोख कर लेगा और उसको गर्म होने में टाइम लगेगा लेकिन लैंड उसको सोख नहीं कर सकता इसीलिए लैंड पे जो टेम्परेचर होगा वो जनरली जो एरिया होगा वो ज़्यादा हॉटर होगा कंपेरेटिव टू जो वाटर के आसपास होगा नाउ वी नीड टू टेल वॉट आर द रीजन सो ऑप्शन ए से इज थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन बी से इज वेरिएशन इन एल्टीट्यूड नो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एल्टीट्यूड ऑप्शन सी से इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड नथिंग अगेन हवा इसका इससे कोई लेना देना नहीं है सी आप इससे देखो कि सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ रही हैं तो क्या ज़मीन उस सूरज की किरणों को सोक कर सकता है द आंसर इज नो जो लैंड है वो सोक नहीं कर सकता लेकिन वाटर उसको सोक कर सकता है ठीक है ऑप्शन डी सेज हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कॉस्टल रीजन अगेन नो इट हैज़ नथिंग टू डू विद हैवी रेन और मतलब जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर बल्कि ज़्यादा वाटर वेपर होगा वहाँ बारिश के आसार ज़्यादा होंगे सो डेफिनेटली द ओनली आंसर इज ऑप्शन ए सो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हुआ ऑप्शन थर्ड राइट सो थैंक यू सो मच गाइज दीज आर द टेन क्वेश्चन दैट वी हैव डन टुडे आई होप यू नो आपको इससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जस्ट कीप वॉचिंग इट राइट आप वीडियोस पोस्ट कर करके जस्ट सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन दैट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू टेक केयर बाय